，印度洋出海口真的来了。中缅将签订铁路协议，一手带动五国发展。我国与缅甸签署了中缅铁路的合作协议。一月七号，中缅铁路木解至曼德勒段签署框架协议。中缅铁路经过哪些地区？它的建设有何意义？今天就让我们一起来看一看。在观看的过程中，不要忘了点赞关注。一、中国与东南亚铁路合作加强。雅万高铁是东南亚首条高铁线，比雅万高铁更早通车的是中老铁路。中老铁路从昆明出发，至万象结束，线路全长一千八百三十公里，二零二一年全线通车。中老铁路是一条客货两用的电气化铁路。根据海关数据，二零二三年中老铁路进出口货运量达四百二十一点七七万吨，同比增长百分之九十四点九一。截止到二零二三年十二月，中老铁路累计发送旅客二千四百二十万人次，运输货物二千九百一十万吨，其中进出口货物超过六百四十万吨。它的建设使东南亚国家与我国之间的商品流通更加方便快捷，资金、技术、人口等要素流通更加畅通。中老铁路是泛亚铁路的一部分。泛亚铁路计划始于上世纪，是马来西亚总理马哈蒂尔在一九九五年的东盟会议上提出的。这一提议得到了东盟国家和中国的认可。泛亚铁路协议在二零零六年正式签署，二零零九年正式生效。泛亚铁路东南亚段主要包括三条线：东线经过越南，中线是中老铁路，西线是中缅铁路。这三条铁路的起点都是我国云南昆明。三线并进能将中南半岛各国的铁路线进行串联，最终在泰国曼谷汇合后，经吉隆坡到达新加坡。三条线路当中，中线的中老铁路建设最为顺利，中老铁路最终会延伸到泰国，中泰铁路目前也在稳步推进当中。经过越南的东线是铁路基础条件最好的。二零一七年，越南海防与昆明之间的货运班列正式开通。次年三月，重庆也有直达越南河内的国际货运班列。越南的铁路系统是法国人一手建设的，使用米轨，与我国的铁路系统并不匹配，运输速度和运载量严重受限。按照越南的规划，至二零三零年，越南通过铁路国际联运的货物运输量提升三倍以上。新建的泛亚铁路都是采用国际标准轨，越南要达成目标，就需要采用标准轨距，进一步融入泛亚铁路。泛亚铁路西线的中缅铁路建设一直很缓慢，这主要是因为缅甸政局的混乱和日本政府的搅局。二零二三年十月底，缅北再次出现混乱，但是中缅铁路还是迎来了新的一步。二，中缅铁路迎来新篇章。中缅铁路起于云南昆明，在我国境内经过大理、保山、芒市，进入瑞丽，从这里进入缅甸境内，接入木解。木解位于缅北，面积七千四百一十三点九平方公里，人口超过四十万。该地是缅甸国家级口岸城市，也是缅甸对华贸易的最大内陆口岸。这里是缅甸全国农产品、海产、矿产、珠宝等的最大集采地。穿过木解之后，中缅铁路继续向南，会到达曼德勒。这段铁路全长约四百三十一公里，设计时速为每小时一百六十公里。据悉，木解至曼德勒段将横跨一百二十四座桥，穿过六十座隧道，同时还要修建长达四百零九点九六公里的电轨、十一座发电站以及运输电力的电网，预计投资八十九亿美元。今年一月七号，为了该项目的顺利完工，中缅两国签署了政府间的框架协议。曼德勒位于缅甸中南部，是该国第二大城市，也是缅甸中部的经济、文化和交通中心。从曼德勒开始，中缅铁路分成两支，一支经内比都，终于缅甸仰光；另一支连接皎漂港。曼德勒至皎漂段长约四百九十四点一三三公里，中间经过蒲甘、马圭、闽乌，穿过若开山脉，最终到达皎漂港。线路上设有四十二座车站，桥轨比为百分之四十五点三三。中缅铁路全长一千九百二十公里。该项目二零零六年建报，二零一一年达成备忘录。目前，我国境内大理至宝山段已经完工运营。三、中缅铁路的建设意义，可能有人会疑惑：缅甸那么混乱，为什么非要在这里建设铁路？其实，缅甸的地理位置对我国而言是比较独特的。该国濒临孟加拉湾和安达曼海，能成功避开马六甲海峡，直接进入印度洋。与中东波斯湾等石油产区国家交流，我国每天消耗石油七点五六亿吨，是世界主要的石油消耗国之一。但是，我国的石油进口依赖马六甲海峡，这一路径具有很强的不稳定性，也就是我们常说的马六甲困局。而借助缅甸就可以完全规避这一问题。
中缅铁路的终点是角漂港，中缅油气管道也经过这里。该港口位于孟加拉湾东北部，是一个天然两港。通过这里，中缅油气管道每年能向我国输送约二千二百万吨原油和一百二十亿立方米天然气。二零二三年十二月二十六号，中缅角漂港补充协议在内比都签订，我国获得该港口九十九年的使用权，这对我国打通印度洋出海口有十分重要的意义。对于我国而言，中缅铁路的建设还能拉动中缅之间的旅游、商贸、物流等产业的发展，促进双边贸易的增长，同时能更好地发挥云南在对外交往中的作用，加强其枢纽地位，促进经济发展。对于缅甸而言，铁路建成之后，从穆姐到曼德勒的时间将由十二个小时缩短到三至四个小时，使缅甸境内的人口流动更加便捷，加速该国城镇化和现代化进程。铁路建成之后，年货运能力预计能达到三百万吨，运输时间较之公路运输大为缩短。同时，铁路的建设会消耗大量的钢材、水泥等材料，促进缅甸的资源开发与利用，拉动冶金、机械等产业的发展，提高其工业化水平。此外，中缅铁路能够为该国创造超过一百二十五万个就业岗位，解决沿线人民的就业问题。缅甸是世界上最不发达的国家，中缅铁路能完善该国交通网，使该国更好地与周边国家实现互联互通，促进整个东南亚的共同发展。